Non sono sicuri i dati che lasciamo sul web? Non sono sicuri se non sono cifrati. Quindi esistono delle, delle metodologie che si chiamano cloud computing che permettono di trasferire i dati sul web, ma se io non adotto tecniche di cifratura quei dati sono in chiaro, per cui è possibile diciamo così, avere quei dati con, non semplice ma è possibile averli. Se sono cifrati, quindi ho risposto già cifrati sul cloud, quella informazione è sicura. Quali sono i metodi più utilizzati per, per tracciare un computer? E sono quelli che abbiamo visto adesso, se l'utente non è molto esperto si installano virus, worm, keylogger, trojan horse e con quello si prende possesso del computer e si verifica il suo operato. Nel caso in cui l'utente sia molto evoluto, questo tipo di azione non è permessa perché magari c'è gli antivirus, si installano dei keylogger fisici, per cui lì vengono diciamo così, captate tutte le informazioni che vengono scritte L'altra metodologia che si può fare è quella di captare la navigazione internet, quindi intercettare la navigazione internet con l'aiuto del provider e sotto l'autorizzazione della magistratura, ma questa cosa funziona se l'utente a sua volta non cifra i dati che vanno su internet, come abbiamo visto prima, mentre risposta magari sul cloud utilizza tecniche di cifratura, in quel caso lì anche se io intercetto la comunicazione è indecifrabile. Il deep web è tracciabile? Allora il deep web è già un illecito perché è un mondo parallelo e ci sono la polizia postale delle comunicazioni che combatte questo tipo di azione. Chi lavora nel deep web sa che ha una percentuale di tracciabilità molto bassa. Per cui non è assolutamente il mezzo più sicuro che c'è, ma in questo momento è quello che rende più difficile l'attività di indagine, da un punto di vista di tracciabilità e di azione che si possono fare per quello che abbiamo visto adesso. Quando parte l'azione forense? L'azione forense può partire in due, in due momenti. Uno perché la magistratura sta avviando un'indagine e quindi chiama un perito specializzato per, per fare un'attività di indagine, oppure che c'è già un'indagine in corso e viene chiamato dal legale o dalla persona di parte affinché ven, vada a controllare e garantisca che le operazioni che sta facendo la magistratura o con la polizia postale o gli organi di polizia siano fatte secondo delle regole e secondo delle best practice.